บนโซเชียลแชร์6วิธีไล่พึ่งออกจากบ้านด้วยวิธีธรรมชาติเช่นใช้เปลือกแตงกวาวางตามมุมต่างๆของห้องหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ6วิธีไล่พึ่งแบบธรรมชาติที่เขาแชร์นี้ใช้ได้จริงไหมครับหลายอย่างที่เขาแชร์มานี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจริงบางวิธีก็สามารถดึงดูดพึ่งเข้ามาหาตัวเราด้วยซ้ำครับที่เขาบอกให้ใช้เปลือกแตงกวาตามมุมต่างๆของห้องนี้เป็นยังไงล่ะครับอันนี้ไม่น่าจะจริงเลยครับไม่เคยมีงานทดลองทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนข้ออ้างอันนี้เลยครับและที่เขาบอกให้ปลูกสารแหน่ไว้ทั่วบ้านเพราะพึ่งมักจะดอมรมดอกไม้และต้นไม้ต่างๆแต่เมื่อพวกมันได้กลิ่นสารแหน่พึ่งจะหลีกเลี่ยงเข้าไปในบริเวณนั้นจริงๆแล้วดอกของสารแหน่เนี่ยเป็นดอกที่มีน้ําหวานที่พึ่งชอบด้วยถ้าสังเกตพื้นที่ที่มีการปลูกสารแหน่แล้วก็มีดอกออกก็จะมีพึ่งหลายชนิดเนี่ยมาเก็บน้ําหวานจากดอกสารแหน่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ยกเว้นแต่ว่าถ้าเราจะเอาใบสารแหน่มาทําให้มันเข้มข้นมากๆใช้กลิ่นฉุนจริงๆอันนั้นอาจจะได้แต่ว่าก็ต้องใช้ปริมาณเยอะอยู่นะครับเขาบอกเพียงนําอบเชยไปวางดักไว้ตามช่องทางที่พึ่งมักบินผ่านบ่อยๆประมาณหนึ่งสัปดาห์ให้หลังพึ่งก่อนจะค่อยๆหายไปจากสายตาของคุณไม่มีการศึกษาอะไรที่ซัพพอร์ตอันนี้เลยเขาบอกนํากระเทียมบดไปแช่น้ําเป็นเวลา 2-3 วันนําไปวางไว้ตามจุดต่างๆซึ่งกระเทียมบดนี้ไม่ใช่แค่พึ่งที่จะหนีหายไปแต่ยังช่วยไล่มแมลงน้อยใหญ่ชนิดต่างๆได้อีกด้วยกระเทียมบดที่ทิ้งไว้ 2-3 วันเป็นผมผมก็หนีครับเขาบอกเมื่อคุณจําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดนพึ่งต่อยเทคนิคง่ายๆที่จะป้องกันการโดนพึ่งต่อยเพียงผสมสารสกัดจากวานิลาให้เจือจางในน้ำเปล่าแล้วทาตามร่างกายอ๋ออันนี้นิดไม่น่าจะใช่เลยเพราะว่าสารสกัดวานิลาเนี่ยเป็นสารที่นักวิจัยที่ศึกษาพึ่งหลายท่านเนี่ยใช้ในการฝึกพึ่งให้บินเข้ามาในบริเวณที่เราต้องการเลยด้วยซ้ำแทนที่จะไล่อันนี้จะเป็นการที่เหมือนกับว่าให้เขาเข้ามาเลยเขาบอกเพียงนําแป้งเด็กแบบออร์แกนิกมาทาบนร่างกายให้ทั่วเพียงเท่านี้พึ่งก็จะหลีกเลี่ยงที่จะมาอยู่ใกล้คุณแล้วไม่น่าจะเป็นจริงนะครับปกติแล้วพึ่งชอบอยู่ที่ไหนล่ะครับส่วนใหญ่พึ่งเนี่ยเขาจะชอบทํารังในบริเวณที่อากาศไม่ร้อนเกินไปที่เขาสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในของรังได้ถ้าเป็นบริเวณที่คนอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามบ้านเรือนที่มีต้นไม้ถ้าเป็นพวกตึกอย่างเดียวหรือเป็นท้องถนนที่มีอุณหภูมิข้างสูงแล้วก็มีอาหารให้เขาน้อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยพบในความเป็นจริงเราควรต้องไล่พึ่งไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะไล่เขาด้วยเพราะสาเหตุอะไรถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าเรามีลูกหรือหลานที่อายุน้อยๆแล้วก็อยู่ในบริเวณนั้นและมีโอกาสที่จะเดินไปในบริเวณที่มีรังของพึ่งอยู่อันนั้นก็เราอาจจําเป็นที่จะต้องไล่พึ่งภายในรังเนี่ยเขาจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนจะมีพึ่งที่บินออกไปหาอาหารแล้วก็มีพึ่งที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นกาดคอยปกป้องรังถ้าสมมติว่าเราเข้าใกล้บริเวณรังพึ่งที่เป็นกาดเขาก็จะออกมาแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะออกมาต่อยเราเพื่อปกป้องรังอันนี้ก็จะเกิดในกรณีที่ว่าเราเข้าใกล้รังของเขาถ้าสมมติเป็นพึ่งที่บินออกหาอาหารเขาจะไม่ต่อยเราเพราะว่าถ้าเขาต่อยนั่นหมายความว่าเขาจะตายเขาจะไม่สามารถเอาอาหารกลับไปที่รังได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ้าเราเจอพึ่งที่บินมาเดียวๆแล้วมันจะบินเข้ามาต่อยเราเลยโอกาสน้อยมากๆยกเว้นแต่ว่าเราเอามือเข้าไปบี้เขาหรือว่าจับเขามาเล่นดังนั้นสรุปแล้ว6วิธีไล่พึ่งด้วยวิธีธรรมชาติที่เขาแชร์นี้เป็นยังไงครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยจริงแล้วก็ไม่มีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนไม่ควรแกบในธรรมชาติที่สวยงามอาจจะต้องตระหนักว่ามแมลงบางชนิดอาจมีพิษร้ายทําอันตรายถึงชีวิตได้ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยเพราะสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับพวกความแช่คนคนจอจองคิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์